பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் இன்னா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைனை ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் கார்ட்னல் கவர்னர் கார்ட்னல் கவர்னருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு சொல்லணும் அதனுடைய ஒர்க்கிங்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது தனித்தனியாகவே ஷார்ட் நோட் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் நம்ம இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் வார்ட் கவர்னர் போர்ட்டர் கவர்னர் இது எல்லாமே படிச்சிட்டோம் அதனால இதில் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கிறேன் இதில் நல்லா நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எப்படி மற்ற டெட்லோட் கவர்னர்ஸ்லேருந்து வித்தியாசப்படுதுங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஹார்ட்னல் கவர்னர் இதில் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்து பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த டயக்ராமை பார்த்துருவோம் இந்த டயக்ராமில் சென்டராக இருக்கிற இந்த லைன் தான் வந்து ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டிலில் வந்து ஒரு ஸ்லீவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது ஃப்ரேம்னு கொடுத்துருக்குறாங்களே அந்த ஃப்ரேம் இருக்குது ரெண்டு பெல் கிராங்க் இருக்குது இந்த ரெண்டு பெல் கிராங்க் மூலமாக இந்த பால்ஸ்லாம் ஒரு எண்டில் அப் டச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னொரு எண்டு வந்து இந்த ஸ்லீவில் இருக்கிற ஒரு குரூவில் நிற்கிது குரூவ்னா என்னப்பா ஸ்லீவுடைய பாட்டம் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது இந்த ரோலர் வந்து இப்படி இருக்கும் ஒரு குரூவ் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இதில் லேசாக ஒரு பள்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பள்ளத்துக்குள்ள இந்த ரோலர் இருக்கும் அதுதான் அந்த பள்ளமாக இருக்கிறது தான் வந்து குரூவ்னு பேர் ஓகே அந்த குரூவில் ரோலர் வந்து இருக்கும் டெட் வெயிட் கவர்னர்ஸில் ஒரு பெரிய டெட் வெயிட்டை வச்சோம் மேலே வச்சோம் அதுக்கு பதிலாக இங்கே கம்ப்ரெஸ்டு ஸ்ப்ரிங் இங்கே வச்சுருக்கிறாங்க அதோட இந்த ஸ்ப்ரிங்குடைய கம்ப்ரஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறாப்புல இங்கே மேலே நட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க மேலே ஏற ஏற டென்ஷன் குறையும் கீழே இறங்க இறங்க டென்ஷன் கூடும் இதெல்லாம் இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் இதுதான் ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மற்றபடி இந்த ஸ்லீவ் வந்து மூவ் ஆகிறத இதில் இருந்து இருக்கிற போகிற லிங்க்ஸ் வந்து த்ராட்டில் வால்வோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ நம்ம இது காட்டலை இப்போ இந்த இதை வாஸ்து பார்ப்போம் கார்ட்னர் கவர்னர் இஸ் பேசிக்கலி எ சென்ட்ரிபிகல் கவர்னர் வித் எ ஸ்ப்ரிங் லோடட் வெயிட் இதில் வந்து டெட் வெயிட்டுக்கு பதில் ஸ்ப்ரிங் லோடு இருக்கு இன்ஸ்டட் ஆஃப் டெட் வெயிட் ஆன் த ஸ்லீவ் இட் கன்சீஸ் ஆஃப் ஏ ஃப்ரேம் ஃப்ரேம்னு சொல்லலாம் அல்லாட்டினா கேசிங்னு சொல்லலாம் ஆர் கேசிங் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் கேன் ரொட்டேட் அபவுட் த ஸ்பெண்டில் ஆக்சிஸ் இந்த ஃப்ரேமும் சேர்த்து தான் ரொட்டேட் ஆகும் டோட்டல் இந்த பாடி முழுவதும் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஃப்ரேம் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த பால்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ஸ்ப்ரிங் அப்ளைஸ் ஏ டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்லீவ் ஒரு டவுன்வோர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த கம்ப்ரெஸ்டு ஸ்ப்ரிங்னால இந்த ஸ்லீவில் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் பை எ நட் ப்ரொவைடட் இந்த நட் மூலமா இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம லூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் குறையும் டைட் பண்ணோம்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் கூடும் டூ பெல் கிராங்க் லிவர்ஸ் ஆர் பிவட்டட் அட் ஏ அண்ட் பி டு த ஃப்ரேம் ஈச் கேரிங் எ பால் அட் ஒன் எண்ட் எ ரோலர் அட் த அதர் எண்ட் ரெண்டு பெல் கிராங்க் இருக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த பெல் கிராங்கை ஏங்கிற பாயிண்டில் பிவட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து பிங்கிற இடத்துல பிவட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதனுடைய ஒரு எண்டில் பால் இருக்கு ஃபிளை பால்ஸ் இருக்கு இன்னொரு எண்டில் இங்கே ரோலர் இருக்கு சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ்னால இந்த பெல் கிராங்க் என்ன ஆகும் இந்த பொசிஷனுக்கு வரும் இந்த பொசிஷனில் இந்த ஸ்லீவையும் சேர்த்து மேலே தூக்கிட்டு போயிடும் இந்த ரோலர் ஃபிட்ஸ் இன்டு ஏ குரூவ்ஸ் நான் குரூவ்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொன்னேன் குரூவ்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லீவ் இந்த ஸ்லீவ் மூவ்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் டிபெண்டிங் ஆன் த கவர்னர் ஸ்பீட் கவர்னர் ஸ்பீடுக்கு தகுந்தாப்புல இதில் கிரியேட் ஆகிற சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த ஸ்லீவ் வந்து மேலேயும் கீழேயும் இந்த ஸ்பிண்டில் ஸ்லைட் ஆகும் திஸ் மூமெண்ட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த்ராட்டில் வால் த்ரூ சூட்டபிள் மெக்கானிசம் அதை தான் இங்கே சூட்டபிள் மெக்கானிசத்தில் த்ராட்டில் வால் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் திஸ் கவர்னர் இஸ் மச் மோர் காம்பேக்ட் இன் டிசைன் தன் த டெட் வெயிட் கவர்னர்ஸ்
ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் அதோட இதில் முக்கியமானது இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக வேற வேற ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீடுக்கு நம்ம இன்ஜினை செட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஒர்க்கிங்கை பார்ப்போம் இப்போ ஒர்க்கிங்கை பார்ப்போம் ஒர்க்கிங்கில் வந்து மூணே மூணு பாயிண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்குறேன் அதுலேயும் இன்ஜினுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்குது இன்ஜினுடைய ஸ்பீடு டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுங்கிறத இந்த மூணு பாயிண்ட்லேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் முதல்ல வார்ட் கவர்னர் படிக்கும் போதெல்லாம் டீட்டெயிலாக படித்தோம் இப்போ வந்து அது தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம நிறைய தடவை அதை படிச்சிட்டோம் அதனால இதை ஷார்ட்டாகவே நான் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதனுடைய மேக்சிமம் பொசிஷனில் என்ன ஆகுது மினிமம் பொசிஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இனி நம்ம டெரிவேஷன்ஸ் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒர்க்கிங் அப்பையே இந்ததையும் பார்த்துருவோம் இப்போ ஸ்பிண்டிலுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஸ்பிண்டிலுடைய ஸ்பீடு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்ஜின்கான லோடு குறைஞ்சிச்சுன்னா இன்ஜினுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனுடைய ஹையர் ஸ்பீட்லேயே இந்த ஸ்பிண்டிலும் ரொட்டேட் ஆகும் ஏன்னா இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து கேர் ட்ரெயின்ஸ் மூலமா இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்ப இந்த இதுல இந்த ஹோல் ஃப்ரேம் இந்த பால்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் இப்ப இந்த பால் வந்து இந்த சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல இருந்து யூக்லிபிரியம் மீன் பொசிஷன்ல இருந்து இங்க எக்ஸசிவா சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸ் கிரியேட் ஆனதுனால இங்க நகர்ந்து வந்து அப்ப இந்த பெல் கிராங்க் என்ன ஆகும் முதல்ல ஹரிசாண்டலா இங்க இருந்த ஆம் வந்து இந்த இன்னொரு ஆம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு மேலே போயிடுச்சு அப்ப மேல போகும்போது இது வந்து ஸ்லீவையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு போயிடும் அப்ப ஸ்லீவ் மேல போகும்போது அதோட கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிற லிங்க்ஸ் மூலமா திராட்டில் வந்து ஃபியூல கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபியூல கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது ஆர்பிஎம் குறையும் ஆர்பிஎம் குறைஞ்சிச்சுன்னா இந்த இதுல டெவலப் ஆயிருக்கிற சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸ் மறுபடியும் குறையும் அப்ப அது மறுபடியும் அதனுடைய மெயின் பொசிஷனுக்கே வந்து சேர்ந்துடும் இது வந்து இன்ஜின்ல லோடு குறைஞ்சி இன்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இப்ப இந்த பொசிஷன் வந்து என்னது இன்ஜினுடைய லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்ஜினுடைய ஆர்பிஎம் குறையும் போது ஸ்பிண்டிலுடைய ஆர்பிஎம் குறைஞ்சிருது அதனால இந்த பால்ஸ்ல டெவலப் ஆகக்கூடிய சென்ட்ரிபிகல் போர்ஸும் குறையுது அதனால பெல் கிராங்க் வந்து இன்வேர்டா உள்ள மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும் போது இதோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற இந்த பெல் கிராங்க்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற இன்னொரு எண்டு வந்து ஸ்லீவ கீழே இழுத்துட்டு வந்துடும் கீழே இழுத்துட்டு வரும்போது ஸ்லீவோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற லிங்க்ஸ் வந்து திராட்டில் வால்வை ஸ்லைட்டா ஓபன் பண்ணும் அப்ப ஸ்லைட்டா ஓபன் பண்றதுனால எக்ஸஸ் ஃபியல் உள்ள இன்ஜின்குள்ள போய் இன்ஜினுடைய ஆர்பிஐத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அது மறுபடியும் இதனுடைய இந்த மீன் பொசிஷனுக்கே இந்த பால்ஸ் வந்து இங்கிருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகி இந்த மீன் பொசிஷனுக்கே வந்துடும் இதுதான் ஒர்க்கிங் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது வந்து இந்த ஒரு ரெண்டு இதை தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் முதல்ல மீன் பொசிஷன்ங்கிறது வந்து இதுல டாட்டர் லைனா கொடுத்துருக்கிறது மீன் பொசிஷன் அதாவது இப்ப சே தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்துல நம்ம இன்ஜினுடைய ஆர்பிஐத்தை செட் பண்ணி இருக்கிறோம்னா இது தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தான் இன்ஜினுடைய மீன் ஸ்பீட் அப்ப வந்து இந்த பால்ஸ் உடைய ஆக்சிஸும் இந்த ஸ்பிண்டில் ஆக்சிஸும் பேரலா இருக்கு அப்ப வந்து ஆறுங்கிற ரேடியஸ் இருக்குது ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால மேக்சிமம் பொசிஷன் போகும்போது அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஆர் டூன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிருது அதே சமயத்துல ஸ்லீவ் வந்து ஹச் டூங்கிற ஹைட்டுக்கு மேல போகுது அதே சமயத்துல மினிமம் பொசிஷன்ல வரும்போது அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஒன்னா குறையுது மீன் பொசிஷன்ல இருந்து இப்ப ரேடியஸ் வந்து குறைஞ்சிருது அதே மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து மீன் பொசிஷன்ல இருந்து ஹச் ஒன்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல கீழே நகர்ந்து வந்திருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதை எப்படி எழுதுறதுங்கிறத இங்க பார்ப்போம் When the speed of the governor engine increase, the ball tends to fly outward from the axis of governor, but ball's movement is constrained. Ball's movement is constrained. What do you mean? If you have one color, you have one color. That's why the bell crank movement is restricted. The color is in between distance. That's why you have to move. That's why you have to move. The ball's movement is constrained. The bell crank lever moves on pivot. Roller end of the lever lifts the sleeve upward from the axis of governor. Roller end of the lever lifts the sleeve upward against the spring force. This is 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 the
ஸ்பிரிங் போர்ஸ் டவுன்வர்ட்ல இருக்கு ஆனா இது எதிர்த்த சைட்ல மேல இந்த ஸ்லீவ தூக்குது அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கு இந்த மூவ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் டு த த்ராட்டில் வால் த்ரூ த சூட்டபிள் மெக்கானிசம் The result is a low fuel supply and decreasing the speed. இப்ப சூட்டபிள் மெக்கானிசத்துல இந்த ஸ்லீவ்ல இருந்து த்ராட்டில் வால்வுக்கு போய் ஃபியூல கண்ட்ரோல் பண்றதுனால ஸ்பீடு குறைஞ்சிருது அதனால அந்த மீன் ஸ்பீடுக்கே வந்து சேர்ந்துருது இப்ப அடுத்தது வந்து வென் ஸ்பீட் டிக்ரீசஸ் இன்ஜினுடைய ஸ்பீடு டிக்ரீஸ் ஆகும் போது இந்த ஸ்லீவ் மூவ்ஸ் டவுன்வர்ட் இந்த ஸ்லீவ் வந்து டவுன்வர்ட்ல மூவ் ஆகுது இந்த த்ராட்டில் ஓபன் டு மோர் ஃபியல் சப்ளை லிங்க்ஸ் மூலமா திராட்டில் வந்து எக்ஸஸ் ஓபன் ஆகும் அப்ப மோர் ஃபியல் சப்ளை ஆகும் விச் ரிசல்ட் இன் இன்க்ரீசிங் ஸ்பீடு அதனால இன்ஜினுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த மீன் பொசிஷனுக்கு இந்த பால்ஸ் வந்து நின்றுடும் ஓகே இப்ப ஓரளவுக்கு ஒர்க்கிங் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க அடுத்து வந்து அட்வான்டேஜஸ் இந்த கர்னல் கவர்னருடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்துட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப நம்ம ஒரு இன்ஜின் வச்சிருக்கிறோம் அந்த இன்ஜின்ல வந்து மீன் ஆர்பிஎம் வந்து தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்துல தேவை இன்ஜினுடைய லோடு கூடுனாலும் குறைஞ்சாலும் எப்பயுமே தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்துல தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னு வச்சிருக்கோம் இப்ப அதுல முதல்ல ஒரு போர்ட்டர் கவர்னரை ஃபிட் பண்ணிருக்கிறோம்னு வைப்போம் போர்ட்டர் கவர்னர்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுல என்ன இருக்கும் இந்த ஸ்லீவ் மேல ஒரு டெட் வெயிட் இங்க வச்சிருப்போம் போர்ட்டர் கவர்னர் வந்து தௌசண்ட் ஆர்பிஏத்த மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப சப்போஸ் நம்ம அந்த இன்ஜினிய வேற ஒரு பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்ப வந்து அந்த மீன் ஆர்பிஎத்த தௌசண்ட்ல இருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா மாத்தணும்னு நினைக்கிறோம் தௌசண்ட்ல இருந்து இப்ப தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா மீன் ஆர்பிஎத் மாத்தணும்னா இந்த போர்ட்டர் கவர்னர்ல இந்த டெட் வெயிட்ட நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பழையதை எடுத்துட்டு புதுசா ஒரு டெட் வெயிட் வச்சா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎத்துக்கு அந்த கவர்னரை செட் பண்ண முடியும் இப்ப இதே இந்த ஹார்ட்னல் கவர்னரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏற்கனவே செட் பண்ணிருக்கிற தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்ல இருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎத்த மாத்தணும்னா இந்த ஸ்பிரிங் லோட மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணா போகும் இந்த ஸ்பிரிங் லோட எப்படி சேஞ்ச் பண்றது இந்த நட்டை லூஸாவோ டைட்டாவோ பண்ணோம்னா ஸ்பிரிங் லோடு வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பெரிய அளவுல கால்குலேட் பண்ணி இதுக்கு மேல இருக்கிற டெட் வெயிட்ட மாத்த வேண்டியது இல்லை அப்ப எப்ப எப்ப எல்லாம் நம்மளுடைய இன்ஜினுடைய மீன் ஆர்பிஎத்த சேஞ்ச் பண்ணணும் நினைக்கிறோமோ அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா இந்த நட்டை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த ஹார்ட்னல் கவர்னருடைய ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் அதோட இது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ்ல இருக்கிறதுனால மறைவான இடத்துல கூட இன்ஜின்ல இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு மறைவா கூட நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அதைத்தான் இதுல கொடுத்துருக்கு இதை நீங்க கட்டாயமா நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிடணும் இதுதான் வந்து டெட் வெயிட் கவர்னருக்கும் ஸ்பிரிங் லோடட் கவர்னருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இது வந்து இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு இப்ப பாப்போம் இட் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் அட் வெரி ஹை ஸ்பீட் இப்ப நம்ம வார்ட் கவர்னர்ல இருந்து ஒன்னொன்னா படிச்சுட்டு வரும்போது என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு கவர்னரும் ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீட்ல யூஸ் ஆகுற ஆப்ல தான் அதை மாடிஃபை பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறாங்க அது மாதிரி இந்த ஹார்ட்னல் கவர்னர் வந்து நல்ல ஹை ஸ்பீடு இன்ஜின் கூட யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் அதையும் நான் சொன்னேன் வெரி க்ளோஸ் ரெகுலேஷன் இதுனா என்ன மீனிங் வெரி க்ளோஸ் ரெகுலேஷன்னா இப்ப தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்த நம்ம செட் பண்றோம் அந்த மீன் ஆர்பிஎத்ல இருந்து ரொம்ப வேரியேஷன் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஆர்பிஎம் டென் ஆர்பிஎத்துக்குள்ள இது இந்த இன்ஜினை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் அதான் க்ளோஸ் ரெகுலேஷன் பேர் ப்ரீ கம்ப்ரஷன் கேன் பி ஈஸிலி அட்ஜஸ்டட் டு கிவ் ரிகர்ட் ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீடு இதுதான் நான் முதலே சொன்னேன் பெரிய அட்வான்டேஜ்னு இதனுடைய ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீடை வந்து நம்ம தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடோ நைன் ஹண்ட்ரடோ மாத்துறது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு வந்து இந்த நட்டை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா போதும் ஃபார் டெட் வெயிட் கவர்னர்ஸ் இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி டு சேஞ்ச் த கவர்னர் சென்ட்ரல் லோடு ஈச் டைம் டு சேஞ்ச் த இன்ஜின் நாமினல் ஒர்க்கிங் ஸ்பீட் இன்ஜினுடைய நாமினல் ஒர்க்கிங் ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதுல வந்து சென்ட்ரல் லோட வந்து எவ்ரி டைம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆனா இதுல அப்படி இல்ல நம்ம இந்த நட்டை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய மீன் ஆர்பிஎத்த சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நல்லா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நல்லா ப
அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியூல நீங்க பார்த்துட்டே வருவீங்க அப்ப சிலபஸ் முழுவதும் உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும் ஒரு புக்குடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருந்து கடைசி பேஜ் வரையில் நீங்க படிச்சு முடிச்சிருப்பீங்க அப்ப நீங்க கான்பிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிய பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ